Իրականում երկու մենաշնոր կամ մեկը դոմպի բոնը մյուս ծլվիկը, հրապարակվես թորոսյանի և Սանասարյանի նամակագրությունը։ Երևան ինթանուր իրավասության դատարանում Մայսի 18-ին շարնակվեց բվծը նախգին պե դավիտ Սանասարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը, որ ինթացքում հրապարակվեց նաև Հառողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի և դավիտ Սանասարյանի Facebook-յան նամակագրությունը։ Հառողջապահության նախարարությունում բվծը կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։ Դա ավքո աշխատողները ինչ լիազորություններով են տենդերի բնութագիրը փոխել։ 100 միլիոն դոլարի մեջ 700000 դրամ շահելով։ Ի պրտեմ են կորցրել են դիալիզի սարքելը սпасարկելու հնարավորությունը եւ կասկածելի որակի ապրանքները կրել, որն ուղիղ ձևով անդրադառնալու է պացիենտների կյանքի եւ առողջության վրա։ Արսեն Թորոսյանի նամակը կարդած Սանասարյանի պաշտպանը։ Ապա Սանասարյանը արձագանքել է այս նամակին։ Արս դիալիզի ոլորտը մինչև հիմա եղել է մոնոպոլացված եւ ոչ մեկ չի կարողացել մուտք կորցել։ Մեր կողմից ունվարի 8-ին ուղարկվել է դիալիզի շուկայի վելուծության արդյունքները նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին եւ առայսօր չի եղել արձագանք։ Դիալիզի շուկայի վելուծության արդյունքներով շուտով երկու ընկերության վերաբերյալ նյութերը ուղարկվելու են դատախազություն։ Չարաշահումների նախնական չափը գերազանցել է 1 միլիոն ամն դոլարը։ Իսկ ահա անադառնալով երկրու մարկա մենաշնորային քաղաքականությանը Սանասարյանն ասել է։ Արս ջան, զորաշնը չգիտեմ ինչ կազմակերպություն է, բայց ինչ չի հետաքրքրում։ Քո գործն էլ ես տեսնում եմ եւ ամեն հնարավոր առիթով քո արածներից եմ խոսում։ Ինչ վերաբերում է կյանքերին ապա ապացուցված չի որ որակի խնդիր կա։ Իրականում երկու պլանի մենաշնոր կա։ Մեկը դոմպի բոնա, մյուսը լֆիկը։ Օրինականություն ամեն դեպքում պետք է պահվի, ցա վտանեմ։ Այդ երկու կլանները աշխարի լավագույն երկու ֆիրմայի ապրանքն են բերում։ Ի դեպ 50-ից 100 000 դոլարանոց սարքերը նվերտալով, բայց այն մյուսն էլ աշխարում 17% ծածկ ունի, նենց չի որ վատ ապեր, այդ նենց չի որ նվերա։ Իրանք տալիս են, որ իրանցն օգտագործվի, բերնստենք խոսանք իրար հետ։ Ժամանակ թերթը գրում է Բոգոյից Պահապան գրուպին Բոգոն սակայն դեռ գործող անձ է Կիլիկի Ավտոկայանում։ Որերը սկայացել է Կիլիկի Ավտոկայանի պահնորդական ծառայության մրցույթը։ Հաղթող է ճանաչվել Պահապան գրուպ ընկերությունը։ Ուշագրավ է, որ մրցույթին մասնակցել է եւս մեկ ընկերություն Պահապան անվանումով։ Նշենք, որ տարիների վեր Կիլիկի Ավտոկայանում ասողը եղել է նորագյուղցի Բոգոն Ռուբեն Կոստանյանը, որը գահնկեց արվեց հեղափոխությունից հետո, անգամ հարուցվեցին քրիական գործեր։ Ավտոկայանի անվտանգությունը Բոգոյից անցավ Պահապան Պան գրուպին սակայն բոգոն դեռ գործող անձ է Կիլիկի Ավտոկայանում։ Նա ունի նաև ուղևորա փոխադրող ընկերություն, որը ընդամենը երկու ամիս առաջ ստանալով փոխադրող իրավունք գործունեություն չեր ծավալում, թույլ չտալով այդ երթուղում այլ տնտեսվարողներ աշխատեն։ Ժամանակ թերթը գրում է Ապորինի նվեր Ռուբեն Հայրապետյանին Արմավիրի նախկին քաղաքապետի կողմից։ Իրավապահ մարմինները մանամասն ուսումնասիրում են Արմավիրի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խլղացյանի գործունեությունը։ Մասնավորապես Խլղացյանը առանց ավականու որոշման Արմավիրի քաղաքային զբոսայգու տարածքից հոխատկացում է արել իր խնամի նախկին օլիգարխ Ռուբեն Հայրապետյանին, որտեղ վերջինս կառուցել է իրեն պատկանող զարգացման հայկական բանկի մասնաճյուղ։ Իրատեստերթը գրում է Գուրգեն Խաչատրյանը Հայաստանում է նա գնացել է բարեկամներից մեկիտուն եւ մեկուսացել է այնտեղ Ազգային ժողովի ու քայլի խմբակցության պատգամավորներից մեկը համոզված է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Կագի Խաչատրյանի որդին Գուրգեն Խաչատրյանը Հայաստանից չի հեռացել նշենք որ վերջերս լուրեր տարածվեցին թե Խաչատրյանը արտակար դրության պայմաններում լքել է Հայաստանի տարածքը Իրատես եթե զրույցում իմ քայլական ասած որևէ փաս չկա որ Գուրգեն Խաչատրյանը հատել է Հայաստանի սահմանը ընդամենը են ուտրություն է նա որովհետև չի փախել որքան գիտեմ երբ դատարանը բավարարել է կալանավորելու միջնորդությունը նա գնացել է բարեկամներից մեկիտուն եւ մեկուսացել է այնտեղ այնպես չէ որ իրավապահների հսկողության ներքո գտնվելով կարողացել է փախչել բայց չէ որ նման միջադեպերի պատճառով է որ մարտիկ սկսում են չվստահել իշխանությանը եւ արկանիշի անկում եք գրանցում նկատել է թերթը իմ քալի զրուցակիցը նշեց որ կառավարող թիմի արկանիշը որոշակիորեն անկում է ապրել ապանդ գծեց ընկած արկանիշը վերականգնել է եկեք ընդունեն երբ մարտիկ տեսնեն որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները կանգնում են դատարանի առաջ վստահությունը կվերականգնվի մեր վարկանիշն էլ նորից կբարձրանա այո մարտիկ նախկին իշխանավորներին ուզում են տեսնել դատարանում կանգնած իսկ եթե դա տեղի չի ունենում ներկաները նրանց աչքին վատն են երևում բայց երբ օրը կա ու տեսնեն ինչպես են պատասխան տալիս նախկինները ամեն բան տեղի կնկնի
հրապարակտեր թգրումը, իմ կայլում լարվա ծիրավիճակ է, չի ստկա է սպասվում։ Հիշխանության ներսում մարշալույսները չեն խաղաղվում, ներ թիմայուն ռազբորկանները լանզարոտյան կոնվենցիայի կվերկությունից � պատգամավորներ հերաժրեշտ են տալու իրենց մանդատներին առաջին շարքերում վարդանաթաբեկյան է, ով սակայն հայտարարել էր, որ ոչ մի պարագայում մանդատիս չի հերաժարվելում։ Արդեն մի քանի որ է տարբել Հերատես պատգամավորները մտահոգություններ ունեն, որ շուտով սայլութը իշխանության ներսում են խպելու խորդահարնական վրակցիայում։ Հողովորդերթը գրում է Սեր Սարկսյան արշակարապետյանին երկրորդ անգամ հրավիրելու պատճար։ Երեկ տեղի ունեցել ազգային ժողովի 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները կննող հանզնաժողովի ն երկրորդ անգամ հազնաժողով հրավիրելու պատճարները թակնված են Սեր Սարկսյանի այցի հետ։ Բաննայն է, որ ապրիլի 16-ին հազնաժողովի նիստում Սեր Սարկսյանը խոսել էր նաև հակահետախուզության մասին և Ինչին ի պատասխան վերջինս շատ պատրաստակամ ներկացրել է տեղ ունեցածը և պատասխաննել է հարցերին։ Հարշավիր Հարամյան ազատվել է պաշտոնից։ Մայսի 18-ին արձախի նախագա բակոսահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Հարշավիր Հարամյան ազատվել է արձախի Հանրապետության անվտանգության խորդի ժողովուրդերթը գրում է, մի պի նկատման բանհարգալից վերաբերմունքը պատրելի է, ինչ է սպասվում պատգամավորին։ Մայսի 12-ին ազգային ժողովի իմ կայլը խմբակության պատգամավոր Վաղաշա� դեմ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր շատ դեպքերում ձեր պրակտիկ աշխատանքը գնահատում եմ բավարար, բայց ձեր զեկույցը գնահատում եմ անբավարար, նշելեր նա։ Ավելի ու շարմավոթատոյանը բացատրեց ենթարկում իշխանական կանանց և ձեր վերաբերմունքն ու գնատական զրույական է, ապա մի պհիշեցրեց, որ ոմուսպենի գրասենյակը պաշպանում է կաղաքացիներին իշխանությունից, այլ ոչ թե հակարակը հորդորելով չսպարնալի Մասնավորապես գրիական որենց գրքի հոտված 332 կետ երեկը սահմանում է, որ մարդու իրավունքների պաշպանին սպարնալը, նրան վիրավորան կասցնել է կամ նրա նկատմամբ բացահայտ անհարգալիս վերաբերմունքցուցաբերել է, կապված նրա լիազորությունների իրա